庄主，我在城里四处搜寻，但是都没有找到龙傲云。那几个收蚕种的堂口，那龙珠帮李二爷带人给占了，兄弟们不敢动手啊！你们都是吃屎的吗？给我抢回来！咱们的赌局输了，兄弟们灰头土脸的，腰杆绷不直啊！一群废物，你们是干什么吃的？立刻把龙珠帮的势力给我摆平了，不然我让你们吃不了兜着走！有气，有气啊！看什么看？哎，低调，低调。这龙姑娘，她就是龙竹帮新上任的帮主。那那个小白脸呢？今日那名叫李清流的男子，可又来头了。他是全阴城最大商号“新丝路丝绸庄”的大当家的，经商手段非常了得。不仅是阴城首富、丝绸行行首，而且啊，相貌英俊，成了全阴城规格女子最想要嫁的。不过。听说他不惜女色，啊？这究竟是为何？据说，是离女人过近，就会有晕眩的怪病。这还真是够奇怪的。哎，还是多查查龙帮主吧。啊，我大唐民间竟然能出一位女帮主，那可比什么行首啊、首富啊有趣多了，是不是？哎，那他的父母呢？殿下，这父母我是真没查到。不过他有一个师傅，跟他一起住在那个五云阁。五云阁，那是什么地方？五云阁，哎，就是平时殿下最喜欢去的。我最喜欢去的啊！来了来了，南城江二郎送妙月公子七言一赏，同局里徐官人打赏文银二十两，洛阳纪元商会孙掌柜。五百两给嘉南姑子赎身。帮主，你从回来就一直睡到现在，这酒总该醒了吧？哎，嗯，苏他，这再来啊也要打耗子，打掉七眼嚣张，痛了。哼。主子，码头来消息说金线已到。待明天天明，即可过审。过审后速速取来，万万不能出差错。是。泉州给新丝路封印的金线，你们要小心保管。是。坐，坐。主子，金线到了。折合官银九万，少府见聘文费五万，沃司定制金衣，契约总额三百万两。五月交工期每延后一天，可可直至总额两成，总共是七十六万八千两银子。我们要不加急赶这一批？五个月出成衣，丢失的金线是去年重阳后赶制的，再怎么赶
，也来不及啊。我们拿到金线的时候，童叟和祥子都完好无损。就算金线自己长翅膀也飞不走了。青灵，这件事我去求我父亲帮忙，让他全程搜查。对于郡出城的人口，更是要严加盘查。能偷得这净重不过三两的金线，必定不是贪图金银的毛贼。偷运出去，再找识货的买家，最近的交易地点便是长安。但是风险太大，所以就地销赃是最好的策略。你现在报官，只会让他们把金线捂得更紧。严斌，你立刻着手详查。金线从泉州运到中转站，期间有九品文书亲自押运，所以金线被盗最可能的时间，是在抵达码头之后，等待过审的两个时辰。简儿，你即刻去联系波斯商人，看看能否将交货的日期延后。主子，另外我们还查到一条线索，这块碎布是现场装金线的大布匹箱上找到的，核实过，不是标示或自己人的，应该是从那个偷金线的贼人身上勾下来的。个头不高，可这是内衬的衬衣，一惊到底，这么毛躁，是下九流的手法。没车。去一趟南城的马家作坊。啊，见过大大当家的。这块布料，您仔细看看。这这是咱们家的，已经到到三尾。这块布料都给哪家做过衣服？这，不不不不不不好说。嗯，你瞧瞧，这这颜色，好像是五五云斋。哦，不不不，老人家，五云什么？五云阁，五云阁，那是青楼。五云阁的头，头头头头头，五云阁头牌，走。哎哎，头头头头头，嘿嘿。主子，我要不直接去五云阁把那个头牌抓回来得了。此地鱼龙混杂的，搞不好还把自己射进去。贼人是不敢把金线公开拿出来交易的，你去打听一下。夏九流都在哪里进行交易？我去五云阁，会会这个头牌。不是，可可那是烟火柳香。帮主，就你这身段，在咱们五云阁，那也是头牌。切，你要出去啊？今儿讲文君夜奔。上回不也是这折吗？哪能一样啊！今天是庚子家。哦，行，去吧。回来学给我听。嗯。这敢私奔啊，不是女人太傻，就是男人太坏。嗯嗯。对了，我走了，不许偷用我的瓜片啊！放心吧。就。我把清官姑子的牌子挂你门口了，死丫头，给我摘下来，让没人看到还以为。反正你也是个谎话闺女嘛。哎呦，公子您来了，来里边请。
去看戏吗？怎么又回来了？小琴，小琴，你干嘛呢？刘姑娘，凤姐找你。好，我知道了，我现在就过去。换个黑市而已，还是别穿太显眼，毕竟是帮师傅办事。你说呢，小琴？小琴？小琴？小琴？司马长青在县令王吉面前弹了一曲《凤求凰》，这一弹可不得了了。从此便勾住了躲在门后面偷听的那位少。别过去了，谁大老远来这儿听你私奔呢？不乐意听就走。愣子，继续。你说谁呢？你个黄毛丫头！哼！哇！哎呦！哎呦！哎呦！哦，你等着！梅杰家伺候你们家那矫情的主子，怎么跑这儿来？主顾，你不也没陪你们那女帮主吗？给你打听个事儿啊，你们南城要是有什么不干不净的好活，都在哪出手？我们南城怎么就不干不净了？你嘴巴放干净点！别以为你刚才帮了我就可以查我户口了，就刚才那几个小瘪三。姑娘，我还是拿着下。就因为是几个小瘪三，这哪能让姑娘你自己出手脏衣服啊？姑娘，有嘴巴说。我看你长得好看，多看几眼不行啊？和五营阁那些油腻的男人一模一样。想要出手易祸，去南城大巴扎，少在这打着幌子骗姑娘。我，我去，走开！啊啊啊真是掉钱呐、啊！小哥生的俊俏，可是看着有些面生啊。要不然，姐姐给你打个折上折。嗯、是个讲究人，今天姐姐一定好好伺候伺候你。这位姐姐，我要找的是你们这儿的头牌。头牌？我就是头牌。不过那都是十年前的事儿了。想要找头牌，我们五云阁的姑娘个个都是头牌，就怕你口袋里的钱不够多。哎呦呦，别烧着你了，那是火。难怪你这么狂，该狂！姑娘们，都出来迎金主啦！李清流啊，你认识他呀？哎，他是个大人物吧？长得又帅又有钱，切，他就是个狂妄的好色之徒，居然还跑南城来往，死变态！离我远点！哎呦呦呦呦，你赶紧躲一边去！哎呦哎呦哎呦哎呦,哎呦,哎呦，你怎么回事啊？还把公子给惹生气了？李当家的
这么多姑娘又不入你的眼啊？你想要什么样的？你们这里的花魁质量堪忧啊！哎呦，把你们这里里里外外最漂亮的请出来。啊，最漂亮的都在这儿啊！啊，最漂亮，凤姐，您他说的最漂亮的会不会是龙儿呀？闭嘴，出去。龙儿是谁啊？他呀，不卖身，不卖艺，连笑也不卖。喊他进来。李当家的，今天你就算要点嫦娥，姐姐都给你请来。他呀，真的不行。李公子，人我给你带来了，<笑>好好聊啊、嗯。怎么是你？哼，骗够了，跑五云阁来挑三拣四。你就是这里的头牌？别这么暗地里扎针伤人。暗地里？你这门口挂着大大的招牌，就差你自己大声喊出来了吧？那是小琴。算了，我跟你说这么多干嘛？哼，怪不得昨天说什么，起得比鸡早，睡得比狗晚，原来你就是这个鸡头啊！我当时差点就被你的花言巧语所感动。哼，我最看不惯你们这种登徒子，仗着自己有几个臭钱来姑娘我面前摆谱。那我是不是应该也像他们一样，陪着笑，看你的冷脸，听你的挖苦，被埋汰死了还要行个礼，娇娇滴滴的喊声公子呢？说完了，轮到我了。我的金线呢？你金线我怎么知道去哪儿了？失窃现场留下了证据。你这五云阁的头牌，莫非还想抵赖护董？话给我说清楚了，偷鸡摸狗的事儿，姑娘我从来不沾。虽说女子难养，但也不能伸手偷摸。啊！啊姐，他们进场很快呀、啊。坏东西得三倍赔我啊！我从来不跟你混，别逼我下狠手，把金线还给我，好好做你的皮肉生意。咱们井水不犯河水，数条线索都指向你，还想狡辩？姐妹们，救我！放开他！你放手！放下！放下！光天化日的，你个小淫贼，居然敢霸王硬上弓！姑娘们，把他围了送官！啊！他没把你怎么样吧？上哪儿了？你别以为你是银城首富就可以为所欲为，在老娘这儿，天王老子不守规矩都不行。他就是你们这儿的头牌，还有脸在门口挂招牌，她是个女贼。你少胡说八道，什么女贼啊？我明明看见你从她房间出来的，好吧？她进我房间？对啊，我看见她的时候，她就刚从你房间出来。这是你的。你还偷看我洗澡，你变态啊你！你什么都没有看见，你还想看见什么呀？抓住他！好了。仙儿啊，皇室驾到，你一身白衣，未免晦气，换件红色的。爹爹，你们官家的酒席让我穿的大红大绿去陪，我是你女儿，又不是歌姬。香儿啊，你那点心思，为父还不清楚。可你那个心上人，未免有些不识抬举了。为父虽为节度使，雄居一方，但依旧少不得朝廷势力啊！啊，此次皇子驾到，正是大好时机，你就当帮为父一个忙啊！好，女儿这就去换。不知爹爹是否知道，丝绸庄有一件要紧的物品被窃了，是织足金线衣的原料，昨夜在靠岸核检时不翼而飞。先办正事啊，昭王殿下正等着你呢。爹，先这样吧，我还有公务要忙。嗯、五云阁之事，千万不要跟任何人提起。我去打听下九流的交易场所
，你猜我碰到谁了？他的贴身丫头，真让我闻出点事儿。你让人给揍了？啊，不是，怎么可能啊？这。你知道我从那个叫小琴的嘴里套出来了一个重要的线索，他们下九流，习惯把值钱的东西放在黑市上销赃。黑市，倒是听说过，都是一些偷鸡摸狗之徒。那就对了，就地销赃，再合适不过了。明天我们就走一遭。殿下，尝尝这道醋林河豚。当年，高祖在银城品尝后，也是赞不绝口啊。银城位于蜀地，尤其近几年来，经济发展的更为迅猛。但是，向今缴纳的税款，却连年走低，这是为何？好，禀殿下，银城。之所以向京上缴纳的税数减少，实属下九流抗税之势愈演愈烈啊！加之一些大商家也为逃税想尽了办法，这既有此事，平日为何不管？臣怕太过打压，影响了百姓生计和我大唐稳定啊！你便再无想法？臣以为，出头船儿先朽烂，找准大商号下手，就能起到以警效尤的作用。至于那些下九流，则可顺势动用国法严惩。如此一来，本王近几日在银城，深切体会到了，尤其在南城，虽烟火气十足，民风彪悍，但治安良好。听闻，还出了一位女帮主。啊，都是些欺行霸市的下九流，别污了殿下的耳目啊！哦，小女杜小仙。在银城最大的丝绸庄新丝路主事，殿下若想体恤民情，何不让小女陪您在城内外转转？府妇无权女啊，令爱虽为节度使千金，但却自有志向，令人敬佩。哎，殿下言重了。殿下，嗯，这里就是银城最繁华的街市。哟，这古倒是挺别致，试试可爱。殿下，这家糕点是银城最好吃的，殿下有空可以过来试试。好啊，武林，咱们走之前记得来这儿买糕点。是。杜小姐可知银城有个地方叫做大巴扎？银城之南乃下九流聚集之地。大巴扎更是鱼龙混杂之所，我们平日从未踏足。昭王殿下也莫要靠近为好。多谢杜小姐提点。哦，本王想起还有一事，武林，嗯，你先送杜小姐回府。是。那小女先行告退。这回到底在哪儿啊？怎么一个个都不知道？再找找看吧。这黑市开张了这么久，也没见龙帮主。今儿龙帮主怎么肯赏光来了？是啊，龙帮主。受师傅之托，来派个谢玩意儿。哦，哎，龙帮主，您大驾光临，只要您肯开口，兄弟们根本不会跟您提价的。对对对对，保证不涨。来来来来，来就多谢了。哎，来来来来来来来来，帮主，帮主，你看，又是那个死变态。上回他就偷看姑娘洗澡，这回又跑到黑市上来，他不会是年上姑娘你了吧？没想到那传闻竟是真的，就这皮相，龙帮主也不吃亏呀！瞎说什么呢？吃倒了血霉了，走。哎哎哎，龙帮主。走，走啊！龙帮主，还请留步。让开，留着那阳关道不走，干嘛非要挤我奈何桥啊？别以为我真打不过你啊！龙帮主，我不管你是修罗还是孟婆，今日难得遇见熟人，我只想问你一件事情：那拍卖会怎么走？他
看你这人脸皮厚的，问路还不忘锁。哎呦，今天怎么没惯的博鱼了？看来偷看女孩子洗澡对你来说是一件很平常的小事嘛。那是纯属误会，还望姑娘多多海涵。这个就当做赔礼。切，土不拉几的，谁稀罕？这这么大银子，我我找不开啊。以物换物如何？这个我喜欢，跟上来吧。跟上来吧。主子，你怎么便宜了那贼婆娘？先跟上。切，随便找个破玩意儿就想打开，就是以为自己有几个破钱就了不起。哼。主子，人太多了，跟丢了。刚才那块是放在死人嘴里的压舌板，啊！我就知道他们没这么老实，所以事先在上面粘上了夜蛾丝线，那东西遇到风就会变成难以察觉的细丝垂下来。哇塞！好了，行了。在入口上，注意是否有违禁物品，尤其是火枪。是。面生的，哪儿来的？要怎么样才能进去？要么有熟人，要么有担保信。我们过来竞拍的，花钱还需要担保信？这大巴扎要懂规矩，面生没信，一概不能入内。我们认识那位，龙帮主。好，各位客官就座。下面我宣布，本次拍卖会。现在开始，姑娘，你看，他们竟然找到入口了，死变态还挺聪明。本次拍卖的大部分商品采用铺买的方式，公布起拍价之后，各位如有意竞价，请举手示意竞价。多方竞价，我们以价格最高者获胜。我闲话不多说了啊，下面公布本次拍卖会第一份藏品，大家请看。咱们今天最后的压轴品是什么？大家都看好了，别管他，咱们只管等到最后一件拍。嗯，一百五十两。好，这位客官，一百五十两。主子，我打听过，二百两一次。那个用麻布装着的箱子里面就是最后一件拍品，装的就是金线。我现在去下馆。等等，他们把金线倒腾到黑市，无非就是图一个钱字。这里人多眼杂，动静太大，容易打草惊蛇。好。朋友啊，得到咱们第一件拍品。各位，各位安静啊！现在，咱们来评估我们今天的第二件拍品。这个兄弟，江湖救急啊！姑娘善取他人之物。多谢这位公子相救，还没请问公子大名？我姓招，名洪进，来自长安。哦，小招，在下龙傲一
，银城最大帮派的帮主，庇护着银城残农的生计，惩恶扬善的女中豪杰。久仰久仰。你怎么会知道我啊？万华楼的赌局可让小昭大开眼界。啊，见笑好了，见笑。好，下面我公布下一件藏品。紫梅铁花冠乃是华夏第一女将，梁朝显夫人之物，左工精美，实属罕见。起拍价五百两，中。六百两。这位客官六百两，八百两。老姑娘，这位客官出八百两。这花冠还是来送你的。嗯，你出身江湖，制霸银城。这前朝铁娘子的花冠刚好适合你。这这个我,我，眼下我闻到胡椒的味道了。走，在下有急事，先行一步。好机会不可多得啊！这件宝贝可是实属罕见的啊！五百两，两千两，哦，两千两，两千两一次，两千两两次，两千两三次，成交。拿下。好，承蒙各位客官抬爱，本次春季拍卖会现在已经进入尾声，接下来压轴的拍品来头可不小啊。姑娘，快从来了，快了，暗中流出来的。为了避免招来官府的人，这件拍品将采用盲拍的方式。盲拍采用公开竞价，取价格最高者获胜，请大家拭目以待。拍卖开始，终于来了。是冤家路窄，就这么个小物件，你也要跟我抢？行，我奉陪。你还真是个睚眦必报的小心眼、啊，哄抬价码吗？不过我警告你，我的东西，谁也拿不走。哼，笑死，怎么就变成你的东西了？这银城首富就这么点智商啊？你这生意能做这么大，看来也是侥幸。二十两，四十两，加十两。哦，龙帮主五十两。哎，我善意提醒你啊，别被气恼冲昏了头。这拍品不一定是你想要的东西。哦，五百两，五百两，五百两，五百两。这位客官直接喊到了五百两啊！哎呀，真是没想到。今天的出价就如此的出乎意料啊！如果需要的话，我还可以分分。价格飙升了十倍，龙帮主，请您出价。硬拼财力，我肯定拼不过这金生。哎，我问你，之前在青楼我们家姑子围着你，你怎么逃跑了、啊？这和拍卖有什么关系？哼，这进不了女色还来青楼，我看你呀、啊，空有一副好皮囊，别不是有一颗兔爷的心吧？<笑>哈参拜官，敬陪人长时间不出价，能否判我赢？这位客人，我们双方之前没有约定竞拍的时间间隔。龙帮主，您可以接着出价了。一千两。龙帮主发话，一千两。姑娘，手上连五百两都没有呢，我去取啊！好不容易给师傅讨个欢喜的物件，不就是钱吗？我就是看不惯这种狡诈又霸道的淫贼。这回换我提醒你。有气也别和银子较劲，你输不起。五千两
，稳住，稳住。你有钱了不起啊？五千零一两，一万两。哇，一万两，小钱，小一辈子都没见过这么多钱。这位客官。这位客官出到了一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，一万两，这位客官，请。庄主，你们怎么来了？我们通过关系从后面见了他。来的正好。快把金线护送回去，庄主，我找到了。这粗布就是龙珠帮的帮扶，就是在万花楼破坏咱们金线衣，又跟您在青楼大打出手的小娘子。什么？给我。您看这布料。怪不得这一路上他千方百计的阻挠我，刚刚还明着和我抢金线。看来是因为之前的事儿，一直耿耿于怀，故意针对于我。这就对上了，主子放心，我这会把金线送过去，立刻报官。擒贼先擒王，走，好，等等。江湖人浮，一念浮屠，一念屠苦，谁人懂我漫漫长路？拨开迷雾，温暖孤独，春风一拂，笑颜如初。时光模糊，别离辛苦。我愿把你朝朝暮暮，看不清荒芜，看春雨。
愿伴你朝朝暮暮。等着你，共。